And since this is the last speech that I will give as president, I think it's fitting to leave one final thought, an observation about a country which I love. It was stated best in a letter I received not long ago. A man wrote me and said, you can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Ese es el fragmento del último discurso de Ronald Reagan, posiblemente el expresidente republicano más querido de la historia y el que Donald Trump quisiera imitar en popularidad o incluso a cada rato vive compitiendo. Ese es el lado de la moneda que todos quisieran ver en el Partido Republicano. De hecho, ese es el responsable de que el expresidente Carter no pudiera lograr un segundo mandato porque la campaña tan humana, tan sensible, tan democrática de Ronald Reagan fue una locura y, y contagió a todo un país, haciendo mejor a un país literalmente. De hecho, Donald Trump le robó, podemos decirlo así, el eslogan Make America Great Again, porque el que corrió, el que hizo campaña con ese eslogan por primera vez fue, fue Ronald Reagan. Veamos ahora el otro lado de la moneda en el mismo partido republicano. Describing those places using an expletive while suggesting people from Norway might be more acceptable. The president tonight apparently uncorking another astonishing statement, complaining to lawmakers in the Oval Office about protections for immigrants. Why do we want these people from, quote, all these shithole countries here? No se parecen, ¿verdad que no? No se parecen en lo absoluto. Estamos hablando de un Donald Trump que le dice países de mierda a aquellos países origen de donde vienen inmigrantes, sobre todo de color negro, y un Ronald Reagan que en ese discurso habló de que todo el que puede y quiere puede llegar a Estados Unidos y sentirse americano y llegar a ser americano. Obviamente de la manera correcta, de la manera legal. Un, una, una visión de inmigración eh, envidiable y y, y lo hable y aplaudible, no como Donald Trump. Y les voy a hablar de las dos caras de la moneda. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Donald Trump? ¿Qué dijo ahora Donald Trump que nos hace ver que sigue siendo el mismo racista que en nuestra opinión? Usted podrá desarrollar sus propias opiniones y conclusiones. Podrá llegar a ellas. Yo voy a presentar las, lo, 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 el caso. Pero obviamente también tengo en este caso una opinión personal porque soy inmigrante y me considero aludido y voy a sentirme, yo diría que involucrado en este tema por mi condición de latinoamericano y de inmigrante en los Estados Unidos. Hablaremos de eso, les voy a poner ese discurso completo que yo les digo, por favor, no se vayan, no se lo pierdan. Les voy a colocar esos cuatro minutos que son impecables, son imperdibles de ese discurso de Ronald Reagan. Serán un segundito. Mientras tanto, quiero decirles que Estoy agradecido porque están acá. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, darle me gusta al video. Suscríbete en el canal. Ya somos casi 60 mil. No te cuesta nada. Suscríbete y vamos de inmediato con la información. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. Eso es lo que piensa Donald Trump de los latinoamericanos, de nosotros los inmigrantes y para ellos todos somos mexicanos, lo cual no es una ofensa para nosotros los latinos, pero sí nos gustaría que nos, que nos distingan, ¿no? y que nos diferencien porque somos, lo, somos una familia latina, pero aún así también tenemos nuestras propias culturas. Somos ricos en cultura, el grupo latinoamericano e hispanohablante que estamos en Estados Unidos. Ahora Donald Trump dice esto por la llegada de nosotros a este país. Ahora esto es lo último que dice, elevando su retórica de odio y de racismo contra la comunidad de inmigrantes. We're like a garbage can for the world. That's what's happened. That's what's happened to her. We're like a garbage can. You know, it's the first time I've ever said that. And every time I come up and talk about what they've done to a country, I get angrier and angrier. First time I've ever said garbage can. But you know what? It's a very accurate description. You know what is a very accurate description, dice Donald Trump. Es una, es una descripción muy, muy eh, atinada. 
de que este país es un bote de basura del mundo porque parece que toda la basura del mundo viene acá. Eso es lo que él dice. Que nosotros somos basura, los que venimos de otras partes del mundo acá. Al país que recibió a su madre, porque Donald Trump es hijo de inmigrante. Al país que recibió a sus ancestros, porque los blancos no nacieron en territorio norteamericano. Europeos, Irish, ingleses, vinieron con otros blancos en, y formaron colonias de ascendencia europea. Y esos son los que hoy se consideran americanos, norteamericanos. Pero no, son los nativos americanos, los nativos, los indios nativos, los que realmente son de aquí, de esta tierra. Nosotros somos más de aquí que ellos. Porque incluso este es nuestro continente y ellos vinieron a nuestro continente. Pero no vamos a entrar en una clase de historia que tampoco yo soy profesor de historia. Pero Donald Trump piensa que nosotros somos basura y que venimos al bote de basura del mundo que son los Estados Unidos en las palabras de Donald Trump, no en las palabras de Rafael Emilio Bello, en las palabras de Donald Trump. Ahora, ¿qué opina la vicepresidenta Kamala Harris de esto? I also do want to address the comment that uh, Donald Trump made about America being the trash can of the world, the, whatever he said, something along those lines. Uh, you know, it's just another example of how he really belittles our country. This is someone who is a former president of the United States who has a bully pulpit. And this is how he uses it to tell the rest of the world that somehow the United States of America is, 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 is trash. And um, I think, again, the president of the United States should be someone who elevates discourse and talks about the best of who we are and invests in the best of who we are. Not someone like Donald Trump who's constantly demeaning and belittling who the American people are. America deserves better. And I'm happy to take any questions. America deserves better. Eso se lo dejo a ustedes que lo definan. Pero sí es cierto. Los Estados Unidos merecen algo mejor. Y por eso les voy a colocar lo que dice Ronald Reagan, el expresidente el extinto expresidente sobre la inmigración. Pero, ¿qué dice este experto sobre eso? A los que piensan, no, Donald Trump no, no es racista. No, Donald Trump jamás. ¿Qué dice el experto al respecto? That's the racist element. Norwegians are white. They're Northern Europeans. He was referring earlier in his vulgar comment to Africans and Haitians who are mostly of African descent. Uh, this, these are racist comments. He said things like this before when he talked about Nigerians who won't go back to live in huts. Uh, and he talked about Haitians who bring AIDS to the United States. These are all confirmations of what a lot of people have long suspected, that he harbors racism. Y se refiere a cuando Donald Trump dijo que esos inmigrantes que venían de países de mierda, y perdónenme el francés, estoy citando al expresidente Shithole Countries. No lo digo yo, lo dice él. Durante su mandato, era presidente en ese momento, sigue diciendo estas cosas. En su cabeza, esos somos nosotros, los latinoamericanos. Y los que vienen de otras partes del mundo, sobre todo de, de África, del sur de África, de países con ascendencia negra, eso es lo, eso es lo que él piensa de ellos. Veamos la antítesis de Donald Trump, el, yo diría que el más carismático querido y el ejemplo del partido republicano en la era moderna, el partido de Lincoln, también de Ronald Reagan. And since this is the last speech that I will give as president, I think it's fitting to leave one final thought, an observation about a country which I love. It was stated best in a letter I received not long ago. A man wrote me and said, you can go to live in France, but you cannot become a Frenchman. You can go to live in Germany or Turkey or Japan, but you cannot become a German, a Turk or Japanese. But anyone from any corner of the earth can come to live in America and become an American. Yes, the torch of Lady Liberty symbolizes our freedom and represents our heritage, 
the compact with our parents, our grandparents, and our ancestors. It is that lady who gives us our great and special place in the world, for it's the great life force of each generation of new Americans that guarantees that America's triumph shall continue unsurpassed into the next century and beyond. Other countries may seek to compete with us, but in one vital area, as a beacon of freedom and opportunity that draws the people of the world, no country on earth comes close. This, I believe, is one of the most important sources of America's greatness. We lead the world because, unique among nations, we draw our people, our strength, from every country and every corner of the world. And by doing so, we continuously renew and enrich our nation. While other countries cling to the stale past here in America, we breathe life into dreams, we create the future, and the world follows us into tomorrow. Thanks to each wave of new arrivals to this land of opportunity, we're a nation forever young, forever bursting with energy and new ideas, and always on the cutting edge, always leading the world to the next frontier. This quality is vital to our future as a nation. If we ever closed the door to new Americans, our leadership in the world would soon be lost. A number of years ago, an American student traveling in Europe took an East German ship across the Baltic Sea. One of the ship's crew members from East Germany, a man in his 60s, struck up a conversation with the American student. After a while, the student asked the man how he had learned such good English, and the man explained that he had once lived in America. He said that for over a year he'd worked as a farmer in Oklahoma and California, that he'd planted tomatoes and picked ripe melons. It was, the man said, the happiest time of his life. Well, the student, who'd seen the awful conditions behind the Iron Curtain, blurted out the question, well, why did you ever leave? I had to, he said. The war ended. The man had been in America as a German prisoner of war. Now, I don't tell this story to make the case for former POWs. Instead, I tell this story just to remind you of the magical, intoxicating power of America. May, we may sometimes forget it, but others do not. Even a man from a country at war with the United States, while held here as a prisoner, could fall in love with us. Those who become American citizens love this country even more. And that's why the Statue of Liberty lifts her lamp to welcome them to the Golden Door. It is bold men and women yearning for freedom and opportunity who leave their homelands and come to a new country to start their lives over. They believe in the American dream, and over and over they make it come true for themselves, for their children, and for others. They give more than they receive, they labor and succeed, and often they are entrepreneurs. But their greatest contribution is more than economic, because they understand in a special way how glorious it is to be an American. They renew our pride and gratitude in the United States of America, the greatest, freest nation in the world, the last best hope of man on earth. Bueno, yo espero que hayan disfrutado de este video. Yo espero que además de la rabia que a uno le puede causar este contenido por lo que contiene, pues también los motive a que sigamos valorándonos como raza, como colectivo, como grupo, como, como comunidad inmigrante y que sigamos apoyándonos y tratando de repudiar siempre este tipo de retóricas, este tipo de, de opiniones, pero sobre todo este tipo de acciones que en contra de cada uno de nosotros. Te invito a que por favor me sigas en las diferentes redes sociales como Rafael Bello TV. Además también, por favor, suscríbete al canal. Somos casi 60 mil suscriptores. Vamos rumbo a los 100 mil de aquí a posiblemente final de año. Te invito a que te suscribas, dale me gusta y compártelo con los demás. A ver, opina. Me gustaría saber qué opinas en la barra de comentarios. Recuerda nuestro WhatsApp. Ahí está el 914-502-9222. Puedes escribirnos mensajes de texto, escribirnos por WhatsApp, llamarnos, mandarnos mensajes de audio. Si nos llamas y no contestamos, obviamente puedes dejar un correo de voz, un mensaje de voz y luego estaremos compartiendo esas cosas por acá. Gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima aquí en Rafael Bello TV. Mm.